桥，我知道你在里面，你快出来吧。我知道你在里面，你要不开门的话，我自己开门了张兰乔，你给我起来！嗯，所有人都在找你，你就躲在这儿喝酒。啊，几点了？张兰乔，你这样有意思吗？找个地方躲起来，与世隔绝。想做缩头乌龟啊？我在做梦吗？你怎么找到这里的？丹乔，你能不能振作一下？现在你妈妈躺在医院里，什么都做不了，她的公司还有人身安全都受到了威胁，只有你能帮助她。你不是说过逃避是解决不了问题的吗？难道你还要逃避下去吗？蓝桥国际那是他刘兰芝的，又不是我的，所以要怎要亡随他去。那你呢？你又算什么？我知道你过不去那个坎，你很怕别人对你的评论，但是不管身世怎么样，每个人都值得被尊重的，不是吗？尊重不是别人给的，是自己活出来的。我希望你可以走出来，变回以前的赵丹乔。稍等一下，我去帮您叫一下，谢谢。宁心，杨医生，你能接受我这个病人吗？说的什么话呀？赶紧请坐吧，我给你去拿瓶水。谢谢。宁心啊，你今天怎么有空到我这儿来呀、啊？嗯，听说丹桥失踪了。这网络传播的速度还真快，传播者和阅读者都跟打了鸡血似的。况且，又是他们愿意窥视的豪门争斗、盛世之谜的大戏。杨医生，我真的很担心丹桥。没事儿，宁夏已经找到他了。你说这个赵丹桥啊和宁夏，真是很神奇。他们俩的故事啊，就是一个事故。原本两个平行的轨道，根本就没有任何交叉点，却因为一件意外纠缠在了一起。更神奇的是，他们两个互相消失，却又彼此能找到对方。其实所有的意外，都是因为我。坦白说。我对他们两个充满愧疚，还有自责。宁夏，别这么想。任何一段感情都不可能顺顺利利，风雨之后必见彩虹。你一定要相信，一切都是最好的安排。哎，说不定等他们俩老到白发苍苍的那一天，还要感谢你，感谢你让他们的爱情经受住了考验。
你太憔悴了。一会儿我们先回家，再去医院。既然要上战场，就要做好准备。我不仅把自己的生活弄得一团糟，我还差点毁了身边人的生活，包括小夏、丹乔，甚至丹乔国际。让我躺会儿。走了。哎。哦，让我先躺会儿。哎。起来，快起来，都凶。怎么了？哎呀。提升墙面火爆市场。妈，我来晚了，我准备好了。嗯、董事长，接下来的我来向赵总汇报，可以吗担心你吗？虽然，我觉得我们两个有必要好好冷静一下。大家都仔细想一想，我们两个之间到底出现了什么问题？我想，只有把这个问题彻底的解决了，我们才有可能好好在一起。香儿，你听我说，香儿。
冯锦瑶已经发起了更换董事长的提议，如果表决情况超过半数的话，董事长恐怕……嗯，说一些我不知道的吧。是。蓝桥国际的股票份额中，董事长和您占了百分之二十七点二，冯老先生原本就占股百分之十八，加上在前一波股票跌宕中，冯锦瑶抓住了机会，一直在购买股份。他们父子现在占股百分之二十点七。嗯，还有呢？赵总，其实冯尔夫老先生一直都很支持董事长的，只是冯静瑶和他的母亲对董事长的误会实在是太深了。再加上冯尔夫老先生现在得了阿尔茨海默病，公司全权交于冯静瑶去代理，这么一来，对我们的威胁很大。我们现在需要争取其他股东的支持。对，还有一些国外股东。好，那就这样吧，安排和支持我妈的股东们见一面。嗯，是，赵总。小夏，都怪婶儿不好，在没了解情况下就误会了你，请你原谅婶儿。哎呀，婶儿，你别这么说，没事的。行了，别像演粤语长片那么煽情了。我那是真情流露，好吧？我好歹也是曾经是位文艺战士，要演也不会演那些长篇烂剧。我看你演恶婆婆挺合适。<笑>拿着吧，小夏，你一个人生活习惯了，和星儿起一个屋也不合适。所以啊，我们就出了点钱，把你原先租的那套房子啊，又租了回来。天哪，真让你们费心了，谢谢叔叔，谢谢婶儿，拿着拿着。都通知到了吗？都通知好了。那为什么一个人都没有？赵总，再等等看吧。嗯、非常感谢各位来参加今天的会议。蓝桥国际有今天的规模，在座的各位都是肱骨之臣，所以自然不会希望公司有什么波动。刘董事长因病不能继续领导公司，而他的独子赵丹桥，对公司的事务又没有什么兴趣。更为重要的是，董事长的丑闻已经严重的影响到公司的声誉，不仅波及股价，而且与蓝桥国际的价值观相悖。冯总说的对，董事长入院的新闻，以及他私生活的丑闻暴露之后，公司股价大跌，社会影响极其恶劣，给蓝桥国际招牌猛秀。现在，整个公司上下一片混乱。我们急需要一位对公司了如指掌、又精明能干的人来稳定局势，带领公司继续前进。冯总的父亲冯老先生是蓝桥国际的创始人元老，所以冯总对蓝桥国际的经营理念最为了解，相信他能带领公司平稳过渡。如果我能够顺利当选，那么我会继续现在的人事架构，不做变动，以此来进行平稳过渡，请大家放心。冯总，我愿意支持你，对我支持你。赵总，这都什么时候了，他们不会来了。对不起，本来应该有很多支持董事长的人。这不奇怪，大家只是选择了利益而已
太棒了，终于回来了。不是我说你，非得要花这个冤枉钱租这个房子干嘛？哎，在我那住的不是好好的吗？啊！再说了，我已经习惯有你的生活了。你想得美！住你那干嘛呀？给你当老妈子呀？那抽死我呀！你问问他，谁是老妈子？啊，我不知道啊。哎，浩子哥，你啊，最好请我吃个饭，我呢可以考虑到二姐面前给你美言几句。<笑>行了，你们俩别闹了。浩子，我怎么能住你那儿呢？万一来了一个女朋友，那我在那儿多不方便呀。这话我就不爱听了。我觉得吧，只要你一天没跟赵丹乔结婚，我就有机会。就算是跟赵丹乔结婚了，你也有机会。你脸皮多厚啊！这骂不多脏啊！你往我这儿扔啊！<笑>我就想不明白了，浩子哥，你说你喜欢我这哪一点啊？要身材没身材，要长相还可以，年龄也不小了，跟我一边大，你喜欢哪一点啊？还说没品味？靠谱啊你！哟，行了，好好干了啊！一会儿请你们吃好吃的。真的。姐，请你们。嗯，也不知道姐现在怎么样了。这两天我也没联系她呀。哎，要不然应该打个电话吧，问问她晚上跟不跟咱一起吃饭。嗯，也行。对，嗯，走，把厕所擦了。OK。来喽。时间我们会通知你，请保持手机二十四小时畅通状态。好。小夏，姐，嗯，我我我刚搬家，还是原来地方。哦，嗯，姐，要不今天我们一起吃个饭吧？志远他们都在，嗯，正好庆祝一下乔迁之喜。好啊，行，那就说定了啊。嗯，吃你最爱的日料，我还发现了一家特别好吃的，我一会儿把地址发给你。好，我一定去。把股东的资料给我，我要一位一位登门拜访，不能坐以待毙。好，马上拿给您。啊，赵总，据我所知，董事长对这种局面早有防范，专门收集了一些股东们的黑材料。这确实是我妈做事的风格。你知道这些资料放哪儿了吗？不过我想，董事长也许会藏在家里吧。好吧，谢谢。我去拿资料。
明明都是老太太了，还这么的逞强。密码。没有别的可能。他的生日也不对，我的生日也不对，难道是爸爸的生日？怎么会这样？这二十多年，他不是一直咒骂他吗？怎么还会用他的生日做密码？是不是中六合彩了？请我们吃这么好的，有钱，感谢，热情。你看你没事老损我，不想活了是不是？啊，不干不干不干。哎，大姐，你们聊着啊，我跟耗子哥呢有点嗯私密的。对对对对对，来，我们去。对不起啊，小夏。本来今天我都没脸来见你的。哎，姐，你看你说的。小夏，我这个做姐姐的对不起你。我总想把自己的痛苦嫁接到你的身上，让你无端的为了我经受了很多的委屈。我觉得我连原谅这种话都说不出口，姐，别这样，咱们都是姐妹嘛，一家人不说两家话，而且哪家姐妹不都吵吵闹闹的吗？事情都过去了，咱不提了啊。啊，对了，姐，你什么时候回家呀？叔叔跟婶儿都特别担心你。等我落实了工作以后吧，落实了工作以后，我就回家去，省得他们跟我啰嗦。哎，现在我们俩都是下岗女工，同名相连。来，谢谢，过去。真的，副总，哎，先生，坐，不用了。这是刘兰芝的律师寄给我的律师函，他们告我窃取商业机密，看来刘兰芝
，要在投票前进行反击。有胜算的可能吗？<笑>我们完全没有胜算。那你打算怎么办？我我不打算怎么办？这不是应该我考虑的问题，这是你和宁心应该考虑的问题。不是冯总，整件事跟宁心没有关系，是我在他电脑里窃取的。我不想听到什么这些，你窃取的还是宁心给你的，这些和我真的是完全没有关系。不过呢，你也不用太担心，最主要的要看林兰真的态度。通知半个小时以后，所有的部门经理在会议室开会。点的都不是我爱吃的，你看像那个北海道鱿鱼丝，还有那个马粪海胆都没点。马粪海胆，还马粪海胆，吃马粪还差不多。那味儿可好了。要求那么高。哎，对了，姐，嗯，你是不是见过张先生？呃，就是丹桥的父亲。对啊。怎么了？有他联系方式吗？有，我一会儿微信传给你。嗯。对了，小夏，丹桥现在怎么样啊？嗯，还行吧。我觉得，我可以和他一起渡过难关喂，我一上午忙到现在，还没顾得上吃饭，肚子好饿。那怎么行啊？再忙也得吃饭呀、啊。家都搬好了吗？嗯，都搬好了。多亏了有耗子，还有志远的帮忙。又是秦昊，怎么哪里都有他的事？怎么吃醋了？谁吃醋了？你安顿好了，赶紧给我回来上班。行，知道啦。那就这样喽。没脑子的家伙。张妈，我来吧。妈
镜子周围。对不起，我给你做的决定都不好，这次也一样。如果你不喜欢，你可以不做。不，我也想赢。是我自己想赢，我一定要成为你的骄傲。好的，我知道了，我理解，拜拜。手上有百分之二股份的沈浩峰，去年十一月份把公司的财务报表卖给了青云国际，股东徐东华今年把标书泄露给了对手，还有李云私自挪用公款。这些资料都是吗？这些都是董事长一直在搜集的资料。他总是把一切都想好了。赵总，到了该用这些资料的时候了。不行，我们可以弄到的资料，冯静瑶一样可以弄到。如果冯静瑶就是用这些东西去威胁股东，我们也这么做了。
股东们只会选择对自己威胁更大的一方，所以这不是一个好的方法。但是，赵总，说句您不爱听的话，如果您在这次董事会中失败了，那蓝桥国际将面临……我知道我妈的办事方式，但我的原则是：手段极端一点没什么，不过不能低劣肮脏。赵总，商场如战场，纸上谈兵，现在没有任何意义。没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。可是用威胁的办法，既不能消灭敌人，也没办法保护大家的共同利益。那，您还有别的办法吗？没有。那我们只能争取国外股东了。是的。护士小姐，麻烦你帮我把这个给里面的病人。这是虫草，补身体用的。好，可以，谢谢。嗯，不用客气一杯拿铁，给这位先生。瞧，七年的感情，最终还是败给了现实。新郎在婚礼上不但悔婚，还娶了我的有情同学。在经历了这一系列荒唐的事之后，我是真的很想嫁到一个不需要再为物质烦恼的家庭。这样的话，我的父母。就不会再为了金钱而争吵，而那些曾经轻视我、嘲笑我的人，也可以彻底闭嘴。对不起，你干嘛说对不起啊？说对不起的人应该是我。我真的很羡慕小夏，她的世界里总是这么简单，非黑即白，在她的眼里，爱总是无条件的。他一直是这样的。好，谢谢。我从小跟他一起长大，我了解他的善良和宽容。他从小父母不在身边。再加上有我这么一个强势的姐姐，其实她过得挺委屈的，所以丹乔，你一定要答应我，好好照顾她。我以前太自私了，做了很多无法挽回的事情。我现在真的希望身边的人都可以幸福。宁心。一切都过去了，大家以后还是朋友。
朋友。你这么优秀的男人，一定要做我的亲戚，做我妹夫。帮我还给你母亲，丹乔，你可一定要对我妹妹好，否则我不会放过你的。喂，下来吧，我在你家楼下。好的累了，有一点。吃饭了吗？啊，这怎么行啊！再累也得吃、啊。你请客吗？没问题。想吃什么？排骨面。这小手牵的，还不承认？他啊，还没过试用期呢。今天大家难得这么开心，我为两位煮两碗私房面。嗯，好，等着，谢谢。干什么？挡什么挡？你写的我都看过了。哎，你都看过了嘛，那就没什么意义了。你赶紧赶紧回去去。好吧。喂，我爱你，但今生不能在一起。宁夏，我们两个的缘分可真奇妙，从网络到现实，无处不在。谢谢你，宁夏。你就是我的天使。我没有这么伟大啦，只要你不作弄我，就好了。写的不错。哎，面来喽。赵总您好，我叫宁夏，今年二十八岁，职高学历，导游专业，曾经担任过六年的职业导游，一五年进入 m 位，担任旅行策划经理，曾经策划过蜜月旅行、旅行结婚、旅行离婚、纪念旅行，还有团队旅行的多个项目。
一六年呢，我进入看世界旅行社担任高级旅行策划专员，我工作认真努力，希望你能够重新录用我。嗯，你的试用期是无期。啊，我的咖啡呢？臭马屁！你说什么？大声一点！没有没有没有。没有如果再让我发现你骂老板的话，试用期延长。都已经无期了，还要怎么延啊？懒得理你哟，薛大总管来了，坐坐。有事吗？虽然啊，那么的有能力，那么的骄傲，那么的自负，为什么会为一个女人辞职呢？而且还是一个见利忘义的女人，不值得。冯总，首先，我得感谢您给我提供了这么好的一个平台，让我有机会实现我的自身价值。之前无论是在公司做小职员，还是在王璐父亲的公司干，别人不但看不起我，还骂我是个小白脸。当然，当初进爱德华公司也是因为冯总另有目的，对吧？所有人对我的尊重，都是因为课堂上的奉承。不过没有关系，最后我还是靠着自己的努力，用真正的本事，赢得了所有人的尊重和认可。光凭这一点，对我来说已经足够了。虽然爱德华会为你提供更广阔的舞台，让你来施展抱负，获得更大的利益。君子爱财，取之有道。看来我跟冯总的理念还是相去甚远的。对了，聂青曾经跟我说过一句话，说做人呢，得有最起码的易于得的底线，要不然就不算是个人了。冯总，这句话咱俩共勉啊。作为下属，我没有办法改变您，但是我可以选择拒绝被您改变。道不同，不相为谋。是时候。该分道扬镳了，洪总，保重。啊，另外，我得纠正您一下，宁心啊，她不是见利忘义的女人，她是我的最爱，请你以后说话小心一点。我出差几天，你自己好好吃饭。这是我的位置，坐那边去。好啊你，我就知道你竟然不听上司的话，罚你吃完饭不准休息，给我的办公室的大叔小叔们浇水。等我回来，要是哪颗死了，唯你是问。哼。赵丹桥，一定要加油。
信儿，我从爱德华公司辞职出来了，打算去趟外地。我能最后再见你一面吗？我在老地方等你。你好，这是你的登机牌。哎，谢谢啊。赵总，登机牌好了。好的，王秘书。我要的资料你都给我准备好了吗？准备好了，只是在飞机上有几个小时呢，你可以休息一会儿啊。不，没有时间了，我要把这些资料赶紧看完。你打电话通知股东吧。啊，好的，我去打电话联系。以前，咱俩每次来这儿，都会坐这个位置，两个人点一杯咖啡，就为了蹭免费的 WiFi， 一耗就是大半天呢。有时候想一想，还是学校好，无忧无虑的。那当然了。哎，杏儿，说真的啊，如果现在让我减寿十年，让我再穿越回去，我愿意。你要去这么远的地方，还这么开心？<笑>打算什么时候回来？你会想我吗？你呀，还是别想我了。我这一去外地，弄不好就有各种艳遇。不过那个时候啊，你也会找到比我好的男人，也会很快的把我忘了。那我也值了呀，最起码你把最美好的七年都给我随然了，是吧？你今天怎么了？没怎么呀。杏儿，你恨我吗？恨，我特别恨你。我恨你悔婚，恨你娶王露露，恨你从我电脑里盗取公司的文件，我恨你的多了。我知道，我不管怎么做，都没办法弥补对你的伤害。但是我请求你，让我最后再为你做一点事儿，好吗？这张卡你收下，这是我这段时间挣的所有的钱，都交给你。什么意思？啊？你听我把话说完。仙儿，我答应过你，为了你，我会努力赚钱，你就当帮帮我。让我兑现一次对你的承诺，好吗？虽然我要说多少次，我需要的不是金钱。我知道，你要的一定会找到的，而且是必须的。来，坐我知道，我不管怎么做，你都没办法原谅我。我不是不愿意原谅你，我是希望你能够知道，金钱是不能帮你赎罪的。我希望有一天你能真的悔过自新。不管怎么说，咱们还是老同学。我是真心希望。你在新的城市能够好好生活，一切都能重新开始。好，我先走了。我送送你吧。不用了，保重。
冯总，我想好了，蓝桥国际的文件是我拿了逆行的登陆密码。我今天就去清真队说明情况。赵总，下午约了几位外国董事，其中一些从来没有参加过公司的董事换届投票。对他们来说，只要公司还在，谁做董事都没有问题。赵总，我知道，以您现在的身份去争取投票是很困难的，但是希望您试一试。说句心里话，蓝桥国际花了您母亲一辈子的心血，如果他倒下了，公司也只有您才能保住了。拜托。您好，请问是夏董吗？我是蓝桥国际代理董事长赵丹桥的秘书。呃，请问您什么时候有时间呀、啊？哎，对对对对对，呃，希望您能告诉我王总的准确时间。哎，好，我等你电话。我们现在争取到多少了？百分之四十四点三，不到半数，还是有很大风险的。好的，叫 Lucy 订回国的机票吧，接下来听天由命了。是。吃点东西吧，忙了这么久还没好好吃饭呢。我没胃口，谢谢。嗯，北美的股份是你的，深圳、广州的股份呢是冯信尧的，江浙沪的股份是你的，然后北京的股份是他的，嗯。日本的是你的，另一个是他的。